Assalamualaikum students. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस में हमने चेक करना है सिंप्लेक्स से सॉल्व करके कि यूनिक सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्जिस्ट करता है या नहीं करता। कोई सॉल्यूशन अगर नो सॉल्यूशन है तो वो भी फाइंड करना है, और अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो वो भी हमने चेक करना है। क्वेश्चन 1 मैक्सिमाइज z 4x1 2x2 सब्जेक्ट 2 या कंस्ट्रेंट इसमें x1 x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 2x1 x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 और x1 और x2 जो है वो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट है मींस के वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए सबसे पहले तो हम कंस्टेंट को उसकी उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इसका मतलब है कि हमें इनइक्वालिटीज को इक्वेशन बना देना तो पहले कंस्टेंट में लेस देन की इनइक्वालिटी है तो हमारे पास लैग वेरिएबल ऐड होगा तो हम इस इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो हम एक स्लैग वेरिएबल s1 ऐड कर देते हैं सेकंड इनइक्वालिटी भी लेस देन की है उसको जब हमने इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज करना तो हम स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे क्योंकि सेकंड इनइक्वालिटी है हम इस स्लैग को s2 नाम दे देते हैं ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई है तो टोटल हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं डिसीजन वेरिएबल x1 और x2 तो ऑलरेडी हमारे पास था हमने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल स्लैग s1 और स्लाइड एस टू ऐड कर दी तो इन सब को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास टोटल वेरिएबल्स को हम इन प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं कितने हैं वो हमारे पास फोर हैं एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू नंबर ऑफ कंस्टेंट्स स्ट्रक्चरल कंस्टेंट्स इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी को छोड़ के ये वाले ये कितने हमारे पास फॉर्म एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो टू है हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे उसको हम एन प्राइम माइनस एम के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दैट मींस हमारे पास दो नॉन नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं इसका मतलब है कि वो दो क्या होंगे इक्वल टू 0 होने चाहिए तो हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे ठीक है अब हम चूज कर लेते हैं कि x1 और x2 इक्वल टू 0 है ये दो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं आपने वो चूज करने हैं कि इनको जब आप इन दो इक्वेशंस के अंदर पुट करें तो आपके पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव ना आए क्योंकि नेगेटिव जो आएगी वो फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन तो होगा लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा हमें क्या चाहिए बेसिक फिजिबल इसलिए जितने भी वेरिएबल्स आने चाहिए वो क्या होने चाहिए पॉजिटिव ऐसे दो को हमने इक्वल टू 0 रखना है तो इसलिए इसमें हमने x1 और x2 को 0 रखा है यूजुअली x1 और x2 को 0 रखा जाता है क्योंकि यहां से हमारे पास बेसिक स्टार्ट ही यही है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है दैट मींस कि यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग और अगर आप सेलिंग का कोई प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग मींस जीरो जीरो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं अब x1 2 x2 0 का हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देते हैं दैट मींस इन इक्वेशन में अगर x1 x2 0 तो s1 की वैल्यू 15 और s2 की वैल्यू 20 आ जाएगी हमारे पास एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया वो है x1 0 x2 0 s1 15 और s2 20 अब हमने चेक करना है कि ये जो फिजिकल सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है दैट मींस कि इन इस सॉल्यूशन के लिए z की वैल्यू क्या आती है z की वैल्यू 0 क्योंकि अगर हम इसमें x1 और x2 को 0 पुट कर दें तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अब 0 ऑप्टिमल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं पहले z को इस तरह की फॉर्म में लिख देते हैं क्यों राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं बाकी सारी वैल्यूज वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं अब हमने टेबल बनाना है इसमें बेसिक वेरिएबल्स कॉलम की फॉर्म में होंगे बाकी सारे वेरिएबल्स रो की फॉर्म में लिख देते हैं विद इक्वल टू द राइट हैंड साइड ठीक है तो अब हमने यहां पे इक्वेशन 1 के सारे वेरिएबल्स लिखने कोफिशिएंट्स इसमें इक्वेशन 2 के सारे कोफिशिएंट लिखने और इसमें z के सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं x1 का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है x2 का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर सी पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट x2 का कोफिशिएंट s1 का कोफिशिएंट s2 इसमें नहीं है तो 0 इसका आ गया और राइट हैंड साइड 15 है इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 2 है x2 का 1 s1 उसमें नहीं है तो 0 और s2 उसमें 1 है और राइट हैंड साइड इसकी 20 है z में x1 का कोफिशिएंट -4 x2 का कोफिशिएंट -2 s1 भी नहीं है s2 भी नहीं है और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 
अब प्रॉब्लम किस चीज का है मिनिमाइजेशन का है प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है मैक्सिमाइजेशन में क्या होना चाहिए अगर z की कॉफिशेंट्स ये z में z में वेरिएबल के कॉफिशेंट सारे नॉन नेगेटिव हो मीन्स की जीरो या पॉजिटिव हो तो हमारा हमारी जो वैल्यू होगी वो ऑप्टिमल होगी z की इसमें देखिए हमारे पास यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है तो ये नॉन नेगेटिव नहीं है इसमें नेगेटिव्स हैं इसीलिए ये ऑप्टिमल नहीं है तो जब ऑप्टिमल नहीं होगा आपने क्या करना है आपने लीस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है माइनस फोर इज लीस्ट या माइनस टू इज लीस्ट माइनस फोर इज लीस्ट तो हम इसको इस वाले कॉलम को चूज कर देते हैं इसका मतलब है कि एक्स क्या होगा Entering into basic variable. X1 क्या बनेगा बेसिक वेरिएबल बनेगा अब एस वन और एस टू बेसिक्स है इन बेसिक्स में से एक किसी एक को नॉन बेसिक बनना होगा जिसको एक्स वन रिप्लेस करेगा वो किसको रिप्लेस करेगा उसके लिए हम पिविट कॉलम जो है इसके एंट्रीज बेसिक वेरिएबल्स की एंट्रीज का हमने क्या करना है रेशियो लेनी है राइट हैंड साइड के साथ तो फिफ्टीन बाई वन क्या आता है फिफ्टीन ट्वेंटी बाई टू क्या आता है अब इन रेशो में आपने मिनिमम रेशो वाले कॉलम को रो को चूज करना है तो मिनिमम किसका है टेन है हम इसको प्रिवेट रो चूज कर लेते हैं प्रिवेट रो का मतलब है कि हमने एक्स वन इस वाले वेरिएबल को बेसिक बनाना है और इस वाले को नॉन बेसिक इसका मतलब है कि इसकी जगह पे अब हमारे पास कौन सी कौन सा वेरिएबल आएगा एक्स ठीक है और ये हमारा जहाँ पे पेवेट कॉलम और पेवेट रो का इंटरसेक्शन आता है तो हमारा पेवेट बन जाता है अब इस पेवेट को हमने वन कर देना है इस तरह रो ऑपरेशन में होता है और इसके ऊपर नीचे सारे जीरो करने हैं। तो ये आर टू है दिस इज आर टू इसको हम वन कैसे करेंगे टू को या वन और टू से मल्टीप्लाई कर दे तो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं अब ये हमारे पास वन बनेगा ये वन ओवर टू ये जीरो ये वन ओवर टू और बनाएगा टेन अब इस R2 को हमने यूज करना है और इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है तो और ऑपरेशन मैंने नीचे लिखे हैं R1 को इसको कैसे जीरो करेंगे तो इसमें से R2 को निकाल देंगे ये नया वाला R2 टू ये वाला और इसको कैसे जीरो करेंगे जब R2 के साथ फोर टाइम्स फोर टाइम्स ऑफ दिस R R3 के साथ फोर टाइम्स आर टू कर देंगे ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है आर वन के लिए भी आर थ्री के लिए भी तो ये हमारा नया आर वन है ये नया आर थ्री है और ये वाला हमारा नया आर टू है ये सारे हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं और एस टू को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स वन के साथ ये हमारा आर ऊपर से हमने लिख दिया ये हमारा आर और ये आर थ्री सबकी वेरीज हमने लिख दी है देखे Z की वैल्यूज क्या है सारी नॉन नेगेटिव है इसका मतलब है कि हमारा ऑप्टिमल है सेट इज इक्वल टू फोर्टी इज और मैक्सिमम ऑप्टिमल आंसर ये किसके वैल्यू के ऊपर है जिसमें x1 की वैल्यू क्या है टेन x2 टू चूंकि बेसिक नहीं है तो जीरो और s1 जो है वो क्या है फाइव और s2 भी नहीं है अगेन बेसिक में तो वो भी जीरो अब ये एक सोल्यूशन आ गया लेकिन हमने चेक करना है ये क्या कोई और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसके लिए हम क्या चेक करते हैं क्या हम चेक करते हैं कि कोई आपके पास जो डिसीजन वेरिएबल्स है तो ऐसा डिसीजन वेरिएबल है जो नॉन बेसिक है इसमें देखिए एक्स टू वो डिसीजन वेरिएबल है जो कि नॉन बेसिक है ठीक है इनमें नहीं है तो अब हमने देखना है कि उसको कोपेशन अगर जेड के अंदर जीरो है जेड रो के अंदर अगर डिसीजन वेरिएबल का जो कि बेसिक नहीं है उसको कोपेशन जीरो है इसका मतलब है कि इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स कि अगर एक्स टू को हम किसी इन दोनों में से किसी एक से रिप्लेस कर दें तो जेड इस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जीरो है इसको हमें जीरो नहीं करना पड़ना अब अगेन अगर ये हमारा पेवेट कॉलम बन जाता है तो पेवेट रो कौन सा होगा इन दोनों में से 
اس کو چوز کرنا ہے اس کے لیے ہم اس کی ریشو ان دونوں کے ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ لی ہوئی ہے تو پہلی میں سے آنسر ٹین آتا ہے دوسرے میں سے ٹوینٹی آتا ہے منیمم کون سا ہے ٹین یہ والا ہمارا کیا بنے گا پیوٹ رو بن جائے گا ہم نے اس کو ون کر دینا یہ ہمارا پیوٹ ہے ایکس ٹو ریپلیس کر دے گا ایس ون کو ایس ٹو ہمارے پاس بن گیا یہ اس نے ریپلیس کر دیا اور ہم نے کیا کیا اس کو ون بنانے کے لیے ٹو سے ملٹی پلائی کیا جو کہ اپریشن یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے ٹو ٹائمز آر ون ہمارا جو نیا رو ہے وہ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کے نیچے اس کو اور اس کو زیرو کرنا ہے جو آلریڈی زیرو ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بتا اس کو ہم زیرو کریں گے اس کو کیسے زیرو کرتے ہیں آر ٹو مائنس آف آر ون اگر اس کو اس کو اگر ہم مائنس ون روٹی سے ملٹی پلائی کر کے آر ٹو میں ایڈ کر دیں جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے آپ یہ ویلیوز ایڈ کر دیں ہمارے پاس یہ ٹیبل بن جاتا ہے اب اس ٹیبل میں دیکھیں ایکس ٹو کی ویلیو ٹین ایکس ون کی ویلیو فائیو اور زیڈ کی ویلیو وہی فورٹی ہے زیڈ کی ویلیو چینج نہیں ہوئی ہے تو دیٹ مینس کہ زیڈ میکسیم وہی ہے فورٹی بیسک ویریبل چینج ہوں گے ایکس ون از فائیو اور ایکس ٹو از ٹین اور ایس ون اور ایس ٹو دونوں کیا ہیں زیرو ہیں یہ ہمارا الٹرنیٹو سولیوشن آ گیا پرابلم زیڈ از ایکس ٹو فورٹی کے لیے